Comunicare è il primo passo per sentirsi parte di una realtà, comunicare che non significa necessariamente parlare ma esprimersi in modi e forme che spesso la cultura velocipide della contemporaneità ignora, non vede, non considera. Parte da questo assunto il primo corso sulla comunicazione aumentativa alternativa tenutosi il 21 e 22 maggio alla Rocca Flea di Gualdo Tadino organizzato dal Centro Medico Fisiolog di Fossato di Vico. Dopo i saluti del primo cittadino Massimiliano Presciutti che ha salutato con favore l'iniziativa rivolta agli educatori come anche psicologi e fisioterapisti è stata la logopedista Chiara Casciani ad introdurre il corso spiegando le finalità per poi lasciare la parola alla dottoressa Manuela Mennitti, logopedista presso la Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio di San Ferdinando di Puglia e sociologa della comunicazione. Il corso che ha visto la presenza tra gli altri anche di insegnanti da molti anni in servizio in scuole della città si proponeva lo scopo di fornire elementi utili a condurre l'osservazione e la pianificazione per un intervento abilitativo e riabilitativo della comunicazione e del linguaggio in bambini con bisogni comunicativi complessi, prendendo come esempio coloro che appartengono allo spettro dell'autismo. Il percorso fornito dalla comunicazione aumentativa alternativa costruisce una rete di intervento che coinvolge famiglie, scuole e servizi sociali, finalizzata a trovare per questi bambini una capacità di comunicazione che non necessariamente possa essere quella della parola, ma anche dei gesti, dei segni, dei suoni, per renderli partecipi della vita sociale, per farli interagire con essa. Un tema complesso che richiede conoscenze specifiche per gli educatori e soprattutto costantemente aggiornate. Da qui il progetto di fare di questo corso il primo di una serie di appuntamenti formativi che diano agli addetti ai lavori gli strumenti per garantire anche a soggetti più deboli e a rischio di esclusione, come i bambini con bisogni comunicativi complessi, il diritto di comunicare e far parte così di una comunità.